ফিনের ফাঁকে আহা টিফিনের ফাঁকে টিফিনের ফাঁকে হবে আজ সব অবসান সবুজে সবুজে কেন মিশে যেতে মন চায় আকাশের নিলে আজ মন উড়ে যেতে চায় নকশির ছকে ছকে হৃদয়ের গিটান টিফিনের ফাঁকে আহা টিফিনের ফাঁকে টিফিনের ফাঁকে হবে নতুনের জয় গান টিফিনের ফাঁকে আহা টিফিনের ফাঁকে আমি তোমার কাছে শুনতে চাই মানি 
মা শব্দটি হচ্ছে এমন একটি শব্দ যেটা শুনলেই মনে হয় এটা একটা আবেগের শব্দ প্রত্যেকটি দেশে মা শব্দটি যেন অনন্য হয়ে উঠেছে আর মা আমাদের জন্মদান করেন তার মাধ্যমেই আমরা এই পৃথিবীতে আসি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে প্রত্যেকটা কাজে তিনি আমাদের সহায়তা করেছেন আমাদের কার্য বলি সব কিছু তিনি নজর রেখেছেন তাই আমরা বলতে পারি মা যে অবদান রাখে পৃথিবীর কেউ তা আর রাখতে পারে না তিনি একজন ছায়ার মতো কাজ করছো আমরা মাকে ভালোবাসব এবং তার স্বপ্ন আমরা নিজের স্বপ্ন হিসেবে দেখব খুবই চমৎকার বলেছো আসলে মার উপরে কেউ হতে পারে না পৃথিবীতে তাই না নিজের উপরেও যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে মা এবার মার সাথে কথাই চলে আসে বাবার কথা তাহলে বাবার কথা তোমার মুখে শুনি বাবা আমাদের পরিবারের এমন একজন মানুষ যিনি আমাদের পরিবারে ছায়ার মতো থাকে এবং আমাদের যত শখ আল্লাদ আছে তার স্বার্থ না থাকলেও তিনি সেটা পূরণ করার চেষ্টা করে আর বাবাকে আমি অনেক ভালোবাসি হ্যাঁ সত্যি অনেক ভালোবাসি বাবাকে যেটা বলে কখনো বোঝানো যাবে না এবার তোমার কাছে জানতে চাব ভাই নিয়ে বাবার পরে ভাইয়ের স্থান ভা আমি আমার ভাইকে অনেক ভালোবাসি আমার ভাই আমার সকল ভুল ত্রুটি সব কিছু ক্ষমা করে দিয়ে আমাকে সঠিক পথ দেখায় সে আমাকে অনেক ভালোবাসে আমিও তাকে অনেক ভালোবাসি এবার তোমার কাছে বোন নিয়ে কিছু আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে রয়েছে আমার বোন আমি তার সাথে সুখ দুঃখের কথা বিনিময় করি তার সাথে আমার সব থেকে ভালো সময়টুকুই কাটে আমি মনে করি একজন ভাইয়ের জন্য একজন বোন দরকার কারণ একজন মায়ের অপরিবর্তে ভাইকে একমাত্র বোনই স্নেহ ভালোবাসা দিতে পারে এবার তোমার কাছে জানতে চাবো দাদা দাদি সম্পর্কে পরিবারের মধ্যে অন্যতম বন্ধু হচ্ছে দাদা দাদি কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে আমার জন্মের পূর্বেই আমার দাদা দাদি মারা গেছে আমার বন্ধুরা যাদের দাদা দাদি আছে তাদের দাদা দাদি তাদের সাথে অনেক গল্প করে তাদের বাস্তব কথা থেকে অনেক কিছু তাদের শেয়ার করে যেসব বন্ধুদের দাদা দাদি আছে তাদেরকে বলতে চাই যে তারা যাতে তাদের দাদা দাদির সাথে আরও বেশি সময় কাটায় এবং তাদের সাথে আরও অনেক বেশি গল্প করে যা তাদের বাস্তব জীবনে অনেক কাজে লাগবে চমৎকার বলেছো আসলে দাদা দাদি এমন একটা বন্ধু পরিবারের মধ্যে যে সব কথা বলা যায় আচ্ছা এবার তুমি আমাদেরকে প্রতিবেশী নিয়ে কিছু বলো প্রতিবেশী আমাদের দ্বিতীয় পরিবারের মতো তারা আমাদের সুখ দুঃখের অংশীদারি বিপদে কেউ এগিয়ে না আসলেও প্রতিবেশী এগিয়ে আসে তবে এখনকার সময় দেখা যাচ্ছে যে একই ভবনে থেকেও পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থেকেও কোনো বিপদে এগিয়ে আসে না প্রতিবেশী আজকাল আমি চাচ্ছি যে আগেকার মতো সেই ভালোবাসার সম্পর্ক সেই অনুরাগটি ফিরে আসুক চমৎকার বলেছ আসলে প্রতিবেশীরা আমাদের পরিবারের মতোই আর আমরা চাই এই পরিবার আমাদের সাথেই থাকুক সব সময় তাই না বন্ধুরা তোমরা এত সুন্দর বলেছ তাই তোমাদের জন্য রয়েছে আমাদের তরফ থেকে শুভেচ্ছা উপহার তাহলে হয়ে যাক একটি ঐতিহাসিক খুব সুন্দর হয়েছে তোমার ছবিতে তুমি কি কিছু দেখি আমি এঁকেছি হচ্ছে বগুড়ার বিখ্যাত দই বগুড়ার বিখ্যাত দই দই ভালো লাগে তোমার আচ্ছা আমারও খুব মজা লাগে দই তুমি কি এঁকেছ একজন ডাক্তারের রোগীকে চিকিৎসা করছে সেটা আঁকছে খুব সুন্দর হয়েছে আচ্ছা এবার আমরা দেখি তুমি কি এঁকেছ তোমার ছবির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে তুলে ধরতে চেয়েছি বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকাগুলো এরকমই সুন্দর আচ্ছা পার্বত্য অঞ্চল তোমার কল্পনার মাধ্যমে আচ্ছা তোমার ছবিটাও অন্যরকম তুমি কি এঁকেছ আমি সমুদ্র গভীরের দৃশ্য এঁকেছি সমুদ্র গভীরের দৃশ্য খুব সুন্দর হয়েছে আসলে বন্ধুরা শিশুরা যা আঁকে তাই সুন্দর তাই প্রত্যেকটি ছবি নিয়ে যাব আমার সাথে অনলাইন আর্ট গ্যালারির জন্য যেখানে ঝুলে দেব তোমাদের প্রত্যেকটি ছবি বন্ধুরা তোমরা ছবিগুলো আমাকে দিয়ে দাও বন্ধুদের এত সুন্দর সুন্দর ছবির জন্য রয়েছে শুভেচ্ছা উপহার বন্ধুরা তাহলে হয়ে যাক একটি
বন্ধুরা আমাদের দেখেই বুঝতে পারছো আমরা গান শোনাতে দাঁড়িয়ে গেছি আমরা গান শোনাবো কিন্তু কোথায় শোনাবো
বন্ধুরা তাহলে হয়ে যাক একটি চাষী মোমেন্ট বন্ধুরা যাদের অবিরাম পরিশ্রমের ফলে শিশুদের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠে সুন্দর তাদের নিয়ে এই সেগমেন্ট হ্যাটস অফ টু ইউ বন্ধুরা আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এই স্কুল ও কলেজের অনারেবল প্রিন্সিপাল প্রফেসর মোহাম্মদ আমানত আলী স্যার এর জন্য রয়েছে আমাদের তরফ থেকে একটি সম্মাননা স্বরূপ স্যার প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাব আপনার এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রথমে বলতে গেলে যার কথা আগে বলতে হবে আর কি তিনি আমাদের সদ্যই প্রফেসর হোসনে আরা বেগম যিনি একজন এনজিও ব্যক্তিত্ব এশিয়া মহাদেশের মধ্যে তিনি একজন শিক্ষা নরাবিও বটে আর কি তার এনজিও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সারা বাংলাদেশে উনি প্রায় একচল্লিশটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন যার মধ্যে পুণ্ড ইউনিভার্সিটি এবং মেডিকেল কলেজও আছে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক উন্নতমানের উপকরণ আছে যেমন ধরেন যে প্রজেক্টার আছে স্মার্ট বোর্ড আছে এই ধরনের উন্নতমানের উপকরণের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে যাচ্ছে আর কি পাঠদানের পাশাপাশি আমাদের অন্যান্য যে সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেগুলো আমরা এখানে পালন করে থাকি যেমন আমাদের ধরেন প্রতি বৃহস্পতিবারে একটি হবি ক্লাস হয় সেই হবি ক্লাসের মধ্যে শিক্ষার্থীরা তাদের রুচি এবং ইচ্ছা অনুযায়ী তারা গ্রুপে হয় বিভিন্ন ক্লাসে চলে যায় সেখানে নৃত্য করার ক্লাস হয় সেখানে সঙ্গীতের ক্লাস হয় সেখানে সাধারণ নলেজের ক্লাস হয় যেখানে যারা ভাষা শিখতে চায় সেখানে ইংরেজি ভাষার ক্লাস হয় অথবা কেউ খেলাধুলা করতে চাইলে খেলাধুলার মাঠে চলে যায় আমরা শিক্ষার পাশাপাশি এই ধরনের এক্সট্রা কারিকরম অ্যাক্টিভিটিস চালু রেখেছি একটা শিশুকে ভালো মানুষ হিসাবে বেড়ে ওঠার জন্য পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি অগ্রগণ্য আর কি তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে তারা ভালোবাসতে যেন যাকে শিখে তারা স্যাক্রিফাইসিং অ্যাটিটিউড তাদের মধ্যে যেন তৈরি হয় পরস্পরি কাতরতা যেন না থাকে সামাজিকভাবে পাড়া প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে যেন বড় হতে পারে ধন্যবাদ স্যার আপনার এত মূল্যবান সময় আমাদের মাঝে দেওয়ার জন্য আপনি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলেছেন আমাদের বন্ধুদের এবং আমাদের পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে এই স্কুল ও কলেজের সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে চলে যাচ্ছি পরে সেগমেন্টে
সাকসেসের জন্য আমাদের তরফ থেকে রয়েছে শুভেচ্ছা উপহার বন্ধুরা তাহলে হয়ে যাক একটি চাষি মোমেন্ট জি বন্ধুরা টিফিনের ঘন্টা পড়ে গেছে এখানকার বন্ধুরা চলে গেছে ক্লাসে এক ব্যাগ ভর্তি আনন্দ নিয়ে আর আমরা চলে যাব তোমাদের অন্য বন্ধুদের কাছে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুন্দর থাকবে আর আমাদের সাথেই থাকবে টাটা